നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആചാരപരമായ വിശ്വാസങ്ങളല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില വിശ്വാസം അതെ ശരിക്കും സർവേ പരമായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം എടുത്ത് അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസും സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് മിശ്രിതമായിട്ട് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ കേരളമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് അവരുടെ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഇൻഡെക്സ് എഫക്റ്റീവ് ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതൊരു പിന്നെ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതും ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് പൊതുവേ ആൾക്കാർ ഒരു 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 സാമ്പിൾ സെറ്റ് എടുത്താൽ എത്രയാണ് എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളൊരു പരസ്യം അല്ലെ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എന്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഒരു സംവിധാനത്തോടാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തോടാണോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പരമാധികാര രാജ്യത്തോടാണോ ഏതിനോടാണ് ഏറ്റവും അധികം വിശ്വാസം ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറായിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴായിരത്തിനടുത്തുള്ള അധികം ആളുകളെ എടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഞാൻ വി പി അമ്മിയമ്മ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല ഭാരതത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഒരു സംസാര വിഷയമാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവരാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് സാധാരണക്കാർ ധരിക്കുന്നില്ല അതെന്തോ വലിയ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആരാധന പുസ്തകമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്നോ മറ്റെന്തോ ഉള്ള ആരാധനകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിൽ ആ ഭഗവത്ഗീത വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിസുന്ദരമായ ഒരു മനുഷ്യ ലോകത്തിൻ്റെ വിളയാട്ടമാണ് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ച അതിലൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള വിഭാവനയാണ് നമ്മുടെ മഹർഷി ചുരന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അതിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല നമ്മളിന്ന് ശരീരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ ബന്ധപ്പാടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ബന്ധപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിലുപരിയായ ഒരു മാനസിക തലം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മാനസികമായ വളർച്ച ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗീതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എട്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ പ്ര പ്രകൃതത്തെ എട്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ അതായത് ഭൂമി വായു അഗ്നി ആകാശം അതുപോലെ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എട്ട് തലങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ പ്രകൃ നമ്മുടെ പ്ര പ്രകൃതത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൂമി രാപോ അനിലോ വായു ഖം മനോബുദ്ധിരേവച്ച അഹങ്കാരം ഇതിയ മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രാഷ്ട്രത ഭൂമി നമുക്കറിയാം ആഹാരം തരുന്ന ഭൂമി വെള്ളം അനിലൻ അതായത് വായു ഖം ആകാശം മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇവ അഹങ്കാരം ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന ഈ പ്രകൃതം പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 
ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും അതുപോലെ ശരീര വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഇവയെല്ലാം വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ അവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കാതെയും അവയെപ്പറ്റി അറിയാതെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ പ്രകൃതിയുടെ അതായത് ഭൂതങ്ങളുടെ അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ നില ശരിയായ മേളനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ അവസ്ഥ ആ സംരക്ഷണത്തോട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോഷണത്തോടു കൂടിയുള്ളതായ ശരീരാവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇന്ന് വായു മലിനമാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആഹാരാദികളിൽ വരുന്ന ദോഷം കൊണ്ടും ശരീരത്തിന് യോജിക്കാത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വരുന്നതായ രോഗാവസ്ഥയും വായു മലിനീകരണം വെള്ളം മലിനീകരണം ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ബോധമില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ മനസ്സിൻ്റെ നില മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തെക്കാൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ നിലയാണ് അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേഹത്തെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദേഹിയെ അറിയുവാനാണ് ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശരീരമാണ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ഈ ആത്മാവിലേക്ക് എത്തി നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലേക്കുള്ള അടക്കം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ജപം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറ ജപം ധ്യാനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാനെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത പക്ഷേ അതിലൂടെ വന്നു ചേരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത അതിലൂടെ വന്നു ചേരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ കൂടി വരുന്നതായ ആ ശാന്തതയാണ് അവർക്ക് എല്ലാം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ളതായ കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളത് അതിലൂടെ വന്ന് വളർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ അത് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ വളർന്നു വന്നാൽ അവർക്ക് ആ ശാന്തമായ സ്വഭാവ രീതിയും ആ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ധൈര്യവും കഴിവും എല്ലാം ഉണ്ടായി വരും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഇതുപോലുള്ളതായ പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലുള്ളതായ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ ആരും വേണ്ട രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുവാനോ അറിയുവാനോ ഉള്ളതായ സമയം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ദൈവവുമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി അവർ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നു കുറച്ച് പൈസ ഒന്നെങ്കിലും കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കുമെന്നുള്ള സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവനവന് വേണ്ടത് അവനോൻ തന്നെ നേടിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ഒരു മനുഷ്യനെ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ഒരു വളർന്നു വരുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഒരുവൻ വളർന്നു എത്തിയാൽ ഏത് തരത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് ജോലികൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് വന്നു ചേരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ടെൻഷനെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ ലോക ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പുക പറ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് ഏതെല്ലോ ആണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കി കളയുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു ചോദ്യമാണത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ
ആ കർമ്മയോഗം പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു ഉത്തമ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭക്തി ഏത് രീതിയിലാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ കുറേ പണ പൈസ ഒക്കെ ചിലവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പൈസ ചിലവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അവൻ പഠനത്തിൽ മോശമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിലൊരു വിശ്വാസം താൻ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഒന്നും അല്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നേടേണ്ടത് ശരിക്കുള്ള അധ്വാനത്തിലൂടെയും കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഒൻ ഒരു ആ എട്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് മുതൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തെ പരിചയ കൊടുക്ക പെടുത്തുകയും ആ കുട്ടികൾ അതിലൂടെ പഠിച്ച് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതോ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതോ ആവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും കുട്ടികളെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ജാതി മതത്തിൻ്റെതായ വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാ മത മതസ്ഥർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇതിനിടെ ഞാനൊരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഒരു സന്ദേശം വായിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരി അദ്ദേഹം അതിന് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അവിടെയുള്ള സിലബസിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സിലബസായിട്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ് അല്ല ഒൻപത് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഭഗവത്ഗീത നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്ത വസ്തു എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെയെല്ലാം എല്ലാവരും പിന്തള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ മക്കളെ മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് അവൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എത്ര പണം ചിലവ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സമയം അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയതായിട്ട് അവൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അത് അതുവഴി അവന് ബുദ്ധിയും ശാരീരികമായ വളർച്ചയും മാനസികമായ വളർച്ചയും കൈവരാനുള്ള സ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും പറയുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആനന്ദമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് ഉപോൽബലകമായ ഒരു കൃതിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ഉള്ളതിൽ സംശയമില്ല